Hello mga kabadi! Welcome to Tito D TV once again. This is Tito D. Alam niyo ba mga kabadi na nung nakaraang Sunday pagkatapos-tapos ng finals ng Miss Earth 2020 ay nagpa-presscon si Nampit Stiapar ang Miss Earth Thailand 2020. But bago ang mga chika na yan mga kabadi, please subscribe to T2D TV and click the notification bell so that you will be updated once we have a new video. Alam nyo ba mga kabadi na pagkatapos-tapos ng Miss Earth 2020 Finals ay nagpa-press ko na agad ang Miss Earth Thailand na si Nampits Tiapar. Nakakalok mga kabadi, inunahang pang magpresko ng mga nanalo ng Miss Earth 2020. At ayon sa kanyang presko, dapat daw nanalo siya dahil siya daw nga ang karapat dapat na manalo at ginawa daw naman niya talaga ang lahat para manalo siya. At ito mga kabadi ang nakita natin sa kanyang post, sa kanyang account. Sabi ay ganito mga kabadi. I believe another 78 countries know that the finalists of the 8 are all states and when did the 8 finalists answer? Why doesn't every country answer the question? There is no live slam. What is it pair with any other countries? Other Miss Country fans who think that their country will be in the final round. All countries are dedicated, especially me, my love and sata in Miss Earth stage. I'm out of custody today because the stage is not transparent. If you want it to be smooth, you must have all the misses to answer from video. Ay, may bako di oro sa kanila. What I sent is not telling anything and letting everyone be confused like this. I want to see all the over all points in the past. I want MEO to come out to reveal every round. Let's be fair to other country. What criteria are they used to decide besides the hashtag round? Nakakaloko mga kabadi, naiintindihan niyo ba? <laughs> Actually, wala akong naiintindihan. Ewan. Pero batay sa mga nabasa ko mga kabadi at mga nag-comment at gayon din sa mga nag-chat sa akin, talaga daw naman nagre-reklamo itong si Nampets kasi nga daw, hindi daw naging fair yung organization. At gaya ng sabi niya, all countries are dedicated daw, especially daw siya at ang kanya daw pagmamahal sa Miss Earth stage. O yun yung naintindihan ko sa sinabi niya mga kabadi. Kayo mga kabadi, anong masasabi nyo? Mag-comment kayo sa baba mga kabadi kasi ang dami ko nang nabasa mga comment nung nakaraang ang vlog natin at mga naloloka nga sila dahilan sa paghahabol at pagiging bitter at ampalaya nga ni Miss Earth Thailand. Akala ko tuloy mga kabadi sa, ay sa Miss Universe Philippines lang merong ampalaya. Pati din pala sa Miss Earth, mas marami ang ampalaya. <laughs> Hindi pala marami mga kabadi. Parang isa lang yata ang palaya na naitanim sa Miss Earth. Kasi siya lang naman, ang Miss Earth Thailand lang naman ang nakikita ko dito. Na parang bitter na bitter dahilan sa hindi nga daw siya ang nanalo. Which is, pwede naman daw na siya yung manalo kasi naman daw ginawa nga niya ang lahat. I guess, lahat naman ng mga candidate, ano, ginawa ang lahat. Para naman manalo dito sa Miss Earth 2020. Pero siyempre hindi kayo pare-pareho ng kaalaman, ng kasanayan, ng skills, ng ability, at gain din ng talino. Siyempre kaya nagkaroon ng mga judges para i-judge kayo kung sino ba talaga ang nararapat na maging reyna ng Miss Earth 2020. At may nanalo na. At iyon na nga ay ang United States of America na si Lensei Coffey. So bakit hindi na lang tayo makigalak sa pagkapanalo ng United States sa Miss Earth 2020. Hindi ba may tama ako mga kabadi? At alam nyo ba mga kabadi na isa akong natutuwa doon sa Miss Earth Singapore na si Christina? 
si Miss Earth Singapore mga kabadi ay pumasok din sa top 20. But unfortunately, hindi rin siya nakapasok sa top 8. Pero ito ang kanyang sinabi. Pakinggan niyo mga kabadi. We did it Singapore. I broke the pageant drought and make it into the top 20 at Miss Earth 2020. Ay bongga, naiintindihan ko ah. This is super crazy and overwhelming for me. Never would I ever imagine myself standing in one of the big four pageants representing my beautiful country, let alone achieving top 20. This journey has been stressful, intense, but yet the most blissful experience I ever had. Coming from the little red dot, I'm super thankful for all the love and support I've received from the earthling around the world. To everyone who helped me tirelessly and making this miracle happen, I thank you sincerely from the bottom of my heart. Thank you for being part of this precious memory of mine. Herbert Julian, Mateo, Clanderly, Rent Account, Larry Nigand, Luxy, Wardrobe, Gasin Platabels, The Walters, So, and E. Chongi. Ray Colim Nas BMC. Ayan, medyo nahirapan ako sa mga pangalan na yun ha. At sabi pa niya, last but not the least, thank you at Miss Earth Singapore for this once in a lifetime opportunity. It wouldn't have been possible without the trust and faith you have in me. Love. O, oh, ba? Nakakatuwa mga kabadi na makita na yung ganito, nagkukonsid sila sa laban. At nagpapasalamat and they were really thankful sa naging resulta ng pajan. But imagine mga kabadi ha, first time ng Singapore na pumasok sa top 20 ng Miss Earth since 2001. Yan talaga mga kabadi yung dapat na attitude ng isang beauty queen. Kasi you are into a competition. So marami kayo na magkakalaban, kagaya nga ng binanggit, parang 78 or 80 plus kayo na magkakalaban sa Miss Earth 2020. So natural lamang na may isa na mananaig sa inyo kasi it is a competition. At kung hindi ka nanalo, you should concede. Tanggapin natin na hindi para sa atin yung corona na yon. At ang isa pa mga kabadi na natuwa ako kay Miss Earth Myanmar na pumasok naman siya sa Top 8 ng Miss Earth 2020. Nakakatuwa din mga kabadi kasi first time din ng Myanmar na pumasok sa Top 8 ng Miss Earth. At ito ang sabi niya mga kabadi. First of all, I pay respect to my two thankful parents who were born as Win Lai Na Ying. I am proud to sire to Alwin who is the National Director of Miss Earth Myanmar Organization for giving me this kind of Miss Earth Myanmar 2020. Miss Earth Myanmar 2020, I should know me while I started serving Miss Earth Myanmar 2020. I also thank my teacher, Wallen, who taught me not to be tired of education. Thank you, CEO Ayong Menten, for choosing me as Miss Earth Myanmar 2020. I am very thankful to my interpreter Arkamaong for translating language difficulties across my competition, not only for me but also for Myanmar. Oo mga kabadi, hindi rin marunong mag-English itong si Miss Myanmar pero imagine nakapasok siya sa top 8 ng Miss Earth 2020. So kudos talaga kay Miss Earth Myanmar. Okay, pagpatuloy natin. Sabi pa niya, thank you brother Sai to Kwaolin for supporting me from behind the Miss Earth Myanmar team who helped me from behind in Amara's competition. Thank you Sister Nan Tenmon for making me the most beautiful and perfect throughout my Miss Earth competition. Oy, in fairness, mga kabadi, ang ganda din talaga ng aurahan ni Miss Mi Earth Myanmar. At ang ganda din mga kabadi ng kanyang gown ha, talaga namang palaban. Nakakatuwa at talagang proud din ako dito kay Miss Earth Myanmar na ito. May pahayag ang National Director ng Miss Earth Thailand. So babasahin ko mga kabadi. Pakinggan nyo. My dearest followers, I, Dr. Sisi Karn Onson Karn, 
National Director of Miss Earth Thailand Organization declares my acceptance to the latest result of the Miss Earth 2020 competition. Any actions or statements from other people are not approved by the organizations. So, ibig sabihin mga kabadi ay tinatanggap ng National Director ng Miss Earth Thailand ang pagkatalo nila dito nga sa laban ng Miss Earth 2020. Kaya ang tanong, ano ang pinagkukuda ni Nampit Stia Par? Kung ang kanilang organization ay naniniwala na talagang talo sila. So, ibig sabihin, naniniwala din sila na talo talaga si Nampits. Na hindi talaga siya ang pwede na manalo dito. Bakit pa kaya nagngangawa at nagkukuda si Nampits? If their organizations ay tinatanggap at nagkukonsid na talo talaga sila. Balikan natin mga kabadi ang naging sagot ng pambato ng United States sa final question. Naalala nyo ba ang final question? Ang sabi, this year 2020 brought us a lot conspiracy theories and conflicting news or fake news. How do you reconcile this with the concept of truth? So ito ang kanya naging sagot mga kabadi. There have been many conspiracy theories going on. It is very difficult and hard to decipher on what to believe and what not to believe. But this is why it is crucial to really look into your sources. Try to find reputable sources that you can actually trust and look at multiple active articles so you can find a common answer or you can kind of negate and really figure out on your own what really sounds like what it is the truth out there. It is very important during this time to focus on that because now more than ever, we need to respect science. We need to respect the evidence, the solid evidence that is brought before us. That is why it is very critical to really follow up on your research and really talk one another and don't really focus on the first thing that you hear. That is why it is very crucial to really respect the evidence that is brought forth to you. So ayan yung naging sagot mga kabadi ni Len At medyo mahaba lang yung naging sagot niya pero okay siya. Uh, ang kagandahan kasi sa kanya nang sumagot siya ay confident talaga. Ang arte, walang ek-ek. At alam mo din na hindi memorize yung kanyang sagot. Alam mo na nang galing ito sa puso at sa kanyang isip. Kaya congratulations sa Miss USA, Miss Earth USA, na si Lensei Kofi for winning the Miss Earth 2020 title. And this is the first time ng America mga kabadi na manalo ng title ng Miss Earth since 2001. So hanggang dyan muna ang ating mga tea mga kabadi para sa araw na ito. At para sa higit pang mga T, abay subscribe na dito sa Tito DTV. Huwag kayong magpahuli at pwede kayong mag-comment sa baba para sa inyong mga reaction mga kabadi. At do not forget to click the notification bell so that you will be updated once we have a new video. Maraming maraming salamat mga kabadi sa patuloy ninyong panonood at suporta sa Tito DTV. Lagi po kayong mag-iingat at hanggang dito po muna tayo. Magkita-kita tayo sa susunod ko na vlog. Bye for now!